Sul campo di battaglia fra Ucraina e Russia i droni sono diventati l'arma preferita nella difesa contro le armi convenzionali. Questi ordigni sono passati da strumenti marginali da utilizzare delle missioni di ricognizione a diventare inaspettatamente una priorità nella guerra. Ni Ucrania ni Russia estaban realmente preparadas en lo que a drones se refiere para esta guerra. Russia estaba atrasada en sus drones. L'internazionalizzazione della guerra è stata amplificata dalla spinta dell'industria degli armamenti che ha reagito sviluppando nuovi modelli adattati alle strategie sul terreno. The skies above Ukraine, you don't just have Ukraine and Russia fighting, indirectly you have Turkey and Iran fighting. And these Turkish drones, as far as the Ukrainian push goes, these Turkish drones have been responsible for some of Ukraine's most deadly retaliatory strikes from attacking oil depots within Russia to even the sinking of the Russian war warship in the Black Sea. Australia, America, and the United Kingdom, uh, they are actually working right now on AI-based drone swarms. Il futuro immediato sta nell'espansione dei modelli, dei produttori in conto terzi in diversi paesi e persino nella costruzione di nuovi stabilimenti. Los proveedores de drones para Rusia en este momento están siendo eh, Israel, eh, Irán y no puedo asegurar todavía si están usando sistemas chinos. I think the big question though is if Iran starts to build factories within Russia and if Russia is able to build its own supply chain domestically that can pump out high number of drones.